Hello everyone, this is Dr. Shameen. I am a breast surgeon and proctologist working at Mavin Medical Center, Banjara Hills. So, today we will learn that bleeding is caused by motion, which is caused by motion, and what we can do for it. So, if someone has a bleeding from bleeding from motion, then there are some reasons for it. या तो सिंपल हार्ड स्टोल पास करने की वजह से हो सकता है या कोई फ्रिजर हो सकता है या पाइल्स की बीमारी हो सकती है या फिस्चुला हो सकता है या फिर थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी हो सकती है जिसको हम कहते हैं जैसे इन्फ्लेमेटरी बावल डिसीज़ है क्रॉन्स डिसीज़ है यहाँ तक कि कैंसर की वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है मोशन के रास्ते से सो so, अगर किसी को मोशन के रास्ते से ब्लीडिंग हो रही है तो इसको आसान न समझे बल्कि आपके डॉक्टर को इमिडिएटली जाँच कराए कि किस वजह से ब्लीडिंग हो रही है अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो पहले प्रोक्टोस को करके एग्जामिन करेंगे नीचे देखेंगे कि किस वजह से ब्लीडिंग हो रही है क्या वो सिंपल फिशर फिशर यानी कि छोटा सा एक कट होता है मोशन के रास्ते में तो सर छोटा सा कट हो के मोशन के रास्ते से ब्लीडिंग हो रही है या फिर कोई पाइल्स जैसी बीमारी है या फिर फिस्चुला है पाइल्स क्या होता है पाइल्स होते हैं नॉर्मल अपना जो टिश्यू होता है मोशन के रास्ते का उसमें जो खून के दौरान होती है वो वेजल्स के साथ का टिश्यू होता है कुशन की तरह होता है अपना प्रोटेक्टिव होता है मोशन को जब जैसे कि हार्ड स्टूल पास होना स्टार्ट होगा तो ये जो टिश्यू है बाहर आना शुरू हो जाता है और एक मास की तरह फॉर्म हो जाता है तो इसमें काफ़ी ग्रेड्स होते हैं ग्रेड वन से लेके ग्रेड फोर तक हो सकता है और इसका जो है इलाज ग्रेड के हिसाब से बदलता रहता है और तीसरी चीज़ जो है वो है फिस्टुला फिस्टुला मतलब एक रास्ता बन जाना मोशन के अंदर की तरफ जो खुलता है और बाहर की तरफ मोशन के बाजू आसपास कहीं खुल जाता है तो ऐसा रास्ता जब जो बन जाता है तो उसको फिस्टुला बोलते हैं तो ये कारण है या फिर कोई और रीज़न है ये पता करने के लिए डॉक्टर से जाँच कराना काफ़ी ज़रूरी है अगर ये कारण है तो इसका इलाज अलग होता है और अगर इसमें से कोई भी अगर प्रोक्टोस्कोपिक एग्जामिनेशन में नहीं निकलता तो हम लोगों को जानने के लिए कि ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है कोई अल्सर से हो रही है या कैंसर की वजह से हो रही है या कुछ और प्रॉलिप की वजह से हो रही है ये मालूम करने के लिए कोलोनोस्कोपिक एग्जामिनेशन वगैरह भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है अगर किसी को ब्लीडिंग हो रहा है तो इमिडिएटली डॉक्टर से जाँच कराना ज़रूरी है दूसरी चीज़ अगर फीमेल्स में जब आते हैं खातिन में जब आते हैं तो ब्लीडिंग काफ़ी कम्पेयर टू मेल्स काफ़ी ज़्यादा होती है इसकी वजह क्या है कि हमारी लाइफ में जो चेंजेस होते हैं जो हारमोनल चेंजेस होते हैं जैसा प्रेगनेंसी है जैसा डिलीवरी है इसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है पाइल्स का आने का जो रेट होता है बढ़ जाता है क्यों बढ़ जाता है इसकी काफ़ी वजह है जैसे प्रेगनेंसी में पहले तो हारमोनल चेंजेस होते हैं ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है और खून के दौरान बढ़ता है जिसके वजह से पाइल्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं दूसरी चीज़ है बेबी का वज़न जो होता है उस वज़न के वजह से भी जो कंप्रेशन होता है उसके वजह से भी पाइल्स का आने का चांसेस बढ़ जाते हैं और तीसरी चीज़ जो है बराबर से डाइट बराबर नहीं लेना यानी कि फाइबर डाइट कम लेना पानी कम लेने की वजह से भी पाइल्स का आने के चांसेस प्रेगनेंसी में बढ़ जाते हैं और चौथी चीज़ है कि जैसे कोई टैबलेट्स यूज़ करते हैं जैसे आयरन टैबलेट से कैल्शियम टैबलेट से जो कि काफ़ी ज़रूरी होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या दूध पिलाते वक्त ऐसी गोलियों की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है और जिस कॉन्स्टिपेशन की वजह से पायल्स के आने का चांस बढ़ जाता है अगर पायल्स प्रेगनेंसी के दौरान होता है तो उसके उसके लिए हम हम देखते हैं कि दवाई से ही उसको कम किया जाए क्योंकि जैसा प्रेगनेंसी हो जाती है जैसे डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद तीन महीने के बाद फिर हम जांच करके देखते हैं कि कैसा है कि वो कम हो गए हैं या फिर परसिस्टेंट है अगर कम हो गए हैं तो उसके लिए कोई और चीज़ ज़रूरी नहीं रहेगी मगर अगर तीन महीने के बाद भी डिलीवरी के तीन महीने के बाद भी अगर पाइल्स रहेंगे तो उसके लिए इलाज कराना ज़रूरी हो जाता है तो पहली चीज़ हम अगर प्रेगनेंसी में अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो पहले जांच कराए उसका उसकी वजह पता करें दूसरी चीज़ अगर पाइल्स हो गए हैं प्रेगनेंसी में तो पहली चीज़ हमको क्या करनी है वो है लाइफस्टाइल चेंजेस करने लाइफस्टाइल चेंजेस मतलब क्या मतलब हमारे खाने पीने में और हमारे रहने के तरीके को बदलना है 
खाने पीने में क्या फ़र्क लाना है कि हमको ज़्यादा पानी पीना पहली चीज़ पानी बराबर पीना है दो से तीन लीटर का पानी हर दिन लेना रहेगा दूसरी चीज़ फाइबर डाइट इंक्रीज करना है फाइबर मतलब क्या ये सब्जी जो तरकारी जो है वो अपने डाइट में इंक्रीज करना है वो ज़्यादा हर मील के साथ एक बाउल ऑफ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को सलाड को अपने साथ हमारी डाइट में हमको इंक्लूड इंक्लूड करना है और तीसरी चीज़ क्या है कि डेली वॉकिंग करना है फिज़िकली एक्टिव रहना है एटलीस्ट वॉकिंग करना आधे घंटे तक ये करना है तो ये तीन चीज़ें हैं पानी ज़्यादा पीना फाइबर डाइट लेना और डेली वॉकिंग करना एक हाफ एन आवर के लिए ये इंक्लूड करना है इसके साथ हम जब प्रेगनेंसी में पाइल्स होते हैं तो दवाई से ही उसको कम करने की कोशिश करते हैं मगर कभी कभी ऐसे होता है कि खून जम जाता है या उसमें इन्फेक्शन हो जाती है पस फॉर्म हो जाता है तो ऐसे दौरान में हम लोगों को ऑपरेशन करना भी ज़रूरी हो जाता है तो अगर आपको कभी ब्लीडिंग हो या कुछ भी पस जैसा ऐसा कोई डिस्चार्ज आ रहा हो या कोई इचिंग हो रही हो नीचे या कोई और प्रॉब्लम हो तो ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर के हाथ जांच कराएं और उसकी वजह पता करें और उसके हिसाब से इलाज करें हम मैविन मेडिकल सेंटर पे एडवांस ट्रीटमेंट करते हैं पाइल्स फिशर फिस्टुला का लेजर्स डीजे हाल वगैरह पूरा एडवांस टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं थैंक यू